makna dan arti dari upacara ngaben di Bali. Bali terdapat upacara yang sangat sakral yang disebut dengan upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah atau orang yang sudah meninggal dalam agama Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual yang dilaksanakan untuk menghantarkan roh para leluhur ke tempat beliau berasal. Ngaben di Bali juga disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi, sama artinya dengan ibu pertiwi. Palebon itu adalah proses bagaimana menjadikan mayat atau layon dengan cara membakarnya atau maben dan dan menanam atau metanam. Tujuan utama upacara ngaben atau mebakar ini yaitu untuk mempermudah dan mempercepat roh atau atma untuk bisa cepat pergi ke tempat asalnya. Konsep ngaben secara umum yaitu pancasada. Pancasada adalah lima kerangka utama dalam agama Hindu yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Upacara ngaben dilakukan karena untuk mengekspresikan cinta kepada para leluhur sekaligus, bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ngaben adalah jalan pemulangan unsur panca mahabuta kepada sang pencipta atau ida sang yang lebih dewasa. Upacara ngaben sering juga dikatakan sebagai fitra yaknya. Alangkar yama perwana tatwa. Fitra berarti para leluhur sama artinya dengan orang yang sudah meninggal, sedangkan yatnya yang berarti persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Dalam bahasa Bali, ngambing adalah konotasi bahasa halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratibi abu atau tanah. Untuk menjadikan pratibi abu atau tanah ada dua cara, yaitu dengan cara membakar ngambing dan menanam ke dalam tanah metanam. Ngaben disebut juga palebon yang berasal dari kata lebu yang berarti pratiwi atau tanah debu. Untuk membuat tubuh manusia meninggal dunia menjadi tanah, salah satunya dengan dibakar. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar ngaben dan menanam ke dalam tanah metanam. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu pancama, buta di alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam fitra. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah pancasad, yaitu lima kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karma Kala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca mahabuta kepada sang pencipta. Ngaben juga disebut sebagai fitra yatnya lontar yama purwana tatwa. Fitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan yatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Yatnya, upacara atiwatiwa, asal kata atiwatiwa, ati bertinginan, awal, terang atau bening, atau bersih, artinya keinginan melaksanakan pembersihan dan penyucian jenazah dan kekuatan panca maha. Butanya, atiwatiwa juga disebut upacara melelet atau upacara pengering kesan, merupakan upacara pembersihan dan penyucian secara permulaan ter jenazah dari kekuatan panca maha buta. Dikenal Deji Puja, 
Pita Rahu TK meningkatkan kesucian Petra menjadi Pitara. Meringkes atau melelet pengertiannya adalah pengembalian atau penyucian asal mula dari manusia, yaitu berupa huruf-huruf suci, sehingga harus dikembalikan lagi. Manusia lahir diberi kekuatan oleh Sang Yang Widi berupa Ongkara Mula, di dalam jasad bermanifestasi menjadi Sastra Mudra, Sastra Urastra Nuryastra, dan Sastra Swalalita. Ketiga, kekuatan Sastra ini memberi makna Uti, Stiti, Pralina, Lahir, Hidup, Mati. Ketiga, Sastra ini kemudian bermanifestasi lagi memberi jiwa kepada setiap sel tubuh. Sebagai contoh Sastra Urastra, Tubuh manusia memiliki 100 kutu sastra dirga huruf-huruf suci yang pada waktu meninggal, sastra-sastra itu dikembalikan ke sastra Ongkara Mula, atau disebut Ongkara Pranawa. Proses pengembalian ini disebut meringkes yang memerlukan upacara dan sarana. Atiwa-atiwa sudah merupakan pensucian tahap permulaan, sehingga setelah atiwa-atiwa jenazah sudah bisa digotong dinaikkan ke pagar atau wadah. Jika dikubur tanpa atiwa-atiwa sesungguhnya jenazah tidak boleh digotong, tetapi dijinjing karena masih berstatus petra. Jenis upacara ngaben, upacara pengabenan lewangon, semua organ tubuh sebagai awangun memperoleh material upacara, sehingga upakaranya banyak, ngaben jenis ini diikuti dengan pengaskara. Ada dua jenis, satu upacara pengabenan lewangon sama praktik utama, ada jenazah atau watang mata. Dua upacara pengabenan lewangon nyawa wedana, tidak ada jenazah tetapi disimbulkan dengan adegan kayu cendana yang digambar dan ditulis aksara sangkan parang. Nyawa wedana berasal dari kata nyawa atau nyawang dibuat simbol wedana, rupa atau wujud. Dengan demikian, nyawa wedana artinya dibuatkan rupa-rupaan, simbolis manusia. Upacara pengabenan Pira Enawi A pengabenan dengan sarana upakaranya ditujukan kepada sembilan lobang yang ada pada diri manusia. Pranawa berasal dari kata prana lobang, nafas, jalan dan nawa artinya sembilan. Kesembilan lobang yang dimaksud adalah Pertama, udana lobang keni mempengaruhi baik buruknya pikiran kedua. Kurma lobang mata mempengaruhi budi baik atau buruk, robos ke dasendria ketiga. Kekara lobang hidung, pengaruh traika, jujur atau tidak empat. Prana mulut, dosa bersumber dari mulut pramala paksa kelima, dan anja kerongkongan. Kekuatan mempengaruhi mana, sombong dan durhaka keenam. Samana lobang pepusuhan, pengaruh jiwa menjadi lobah dan serakah. Ketujuh, naga lobang lambung pengaruh karakter yang berkaitan DG Satriku ke-8. Wiena lobang sendi, pengaruhi perbuatan, memunculkan suga asuga karma. Kesembilan, apana pantat kemaluan pengaruhi kami berkaitan dengan sabta timira. Kesembilan lobang manusia ini dapat mengantar manusia ke lembah dosa. Pengabenan pranawa juga diikuti dengan upacara pengaskara. Ada lima jenis pengabenan pranawa pertama, sawa pranawa, disertai jenazah atau watang mata kedua. Gusa Pranawa Dengan watang mata atau hanya dengan adegan saja Adegannya disertakan pengawat dari 100 kati ambengan Memakai upacara pengaskaran Ketiga, Toa Pranawa Sama Didi Gusa Pranawa Hanya di dalam adegannya berisi payuk perik Berisi air dan dilengkapi dengan etek-etek pengentas Juga memakai pengaskaraan Keempat Geni Pranawa, sama dengan Pranawa lainnya, juga melakukan pengaskaran. Tapi pengaskaran nista yang dilakukan di Satra setelah sawahnya menjadi sekah tunggal. Tanpa operengga seperti damar burung, tumpang sawu, petelengkungan, ancak saji, bel paga, tiga sampir, baju, anta kesuma, peng pagut. Hanya memakai damar layon, peti jenazah, dan pepaga penusangan. Kelima, Sabta Pranawa. Upacara ini dilakukan di rumah menggunakan damar kurung dan pengaskaran, tapi tidak menggunakan balai paga PD waktu mengusung jenazah ke Satra. Hanya menggunakan pepaga penusangan juga dilaksanakan langsung di Satra, tapi pelaksanaan pengabenannya mapendem serta pelaksanaan pengentasnya di atas bambang. Pengabenan SWSTH pengabenan sederhana dengan tingkat tak kecil karena tidak dengan pengaskaran, berarti tidak menggunakan kajang otomatis tanpa upacara pengajuman. 
kajang tidak menggunakan balai paga, damar burung, damar layon, damar anungan, petulangan, tiga sampir, baju antak kesuma, dan payung pagut. Hanya menggunakan peti jenazah dan pepaga penusangan untuk mengusung kesatra. Pelaksanaan upacara di setra saja. Pengabenan swasta geni ini sering rancu dengan pengabenan geni pranawa. Swasta asal katanya sului, utama, asta berasal dari asti, tulang, abu. Dengan demikian, swasta berarti pengabenan kembali ke intinya, tapi tetap memiliki nilai utama. Pengabenan susta terdiri dua jenis. Pertama, pengabenan swasta geni, penyelesaian di setra, dengan cara membakar jenazah maupun tanpa jenazah. Hanya ada pelaksanaan pengiriman setelah dibuatkan bentuk sekah tunggal, kemudian dilanjutkan dengan upacara nganyut. Setelah itu, selesai. Kedua, pengabenan swasta bambang. Semua runtutan pelaksanaannya, upakaranya dilaksanakan di atas bambang penguburan jenazah. Kuantitas upakaranya sama dengan pengabenan swasta gini, hanya saja dalam upakaranya ditambah dengan pengandek bambang. Pengabenan swasta bambang ini tidak disertakan upacara pengerekan dan penganyutan karena tidak dilakukan pembakaran melainkan dikubur. Sedangkan pengelemijian dan pengerorasan tetap dilaksanakan seperti ngaben biasa. Pengabenan swasta gini atau swasta bambang termasuk pengabenan nista utama tidak memakai balai pagah, tidak melaksanakan pengaskaran dan pada saat kesatra memakai tumpang salu saja. Ketiga, pengabenan kerti parwa termasuk pengabenan tingkat nistaning utama, dilakukan pada umat Hindu yang gugur di Medan. Perang, tidak dilakukan pengaskaran, hanya upacara ngantas dan pengiriman saja. Pelaksanaannya seperti pengabenan swasta geni. Keempat, pengabenan melanus. Sebenarnya tidak termasuk bagian dari jenis pengabenan, hanya teknisnya yang dibuat cepat. Ada dua jenis pengabenan melanus, yaitu A. Melanus Tandang Mantri. Pengabenan dan pemukuran diselesaikan dalam satu hari. Pengabenan ini mengacu pada sastra agama lontar keramaning abin melanus, disebut juga dengan pemarging leluhur. Pengabenan ini hanya untuk para wiku, tidak diperkenankan untuk walaka. B. Melanus Tumandang Mantri dilakukan untuk walaka dalam kurun waktu 1-2 hari untuk para walaka. Upakara dan upacaranya tergantung kuantitas upakara dan upacaranya. Sahabat, Indonesia tak akan keragaman suku dan budaya. Berbagai ritual adat dengan maksud dan tujuan tertentu banyak kita jumpai di penjuru Nusantara ini. Mulai dari wujud ucapan syukur, penghormatan, kepada leluhur, hingga upacara pemakaman dengan berbagai keunikannya. Bali terkenal kental akan budaya dan tradisinya. Ada sebuah prosesi pemakaman adat yang begitu terkenal dan sudah mengakar kuat dalam keyakinan warga Hindu Bali, yakni Ngaben, Jepretan Lensa Kamera. Nah, penasaran dengan tata cara prosesi Ngaben atau bahkan belum mengetahui apa itu Ngaben? Simak video ini dan tonton terus. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video makna tradisi di Bali terbaru selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Om Shanti 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 Om. Selamat menyaksikan.